హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిది జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి చూద్దాం సో ఈ వీడియోని చూసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా షేర్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే మనం వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో దానివల్ల వీడియో మీరే ఫస్ట్గా చూసి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలుగుతారు సో ఫస్ట్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇదే రోజు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో సారీ పదహారు వందల పదమూడులో ఇంగ్లాండ్ లండన్లోని అగ్ని ప్రమాదంలో కాలి బూడిదైన సేక్స్ పియర్ గ్లోబ్ థియేటర్ అనమాట ఓకేనా సో అప్పట్లో ఈ సేక్స్ పియర్ గ్లోబ్ థియేటర్ చాలా ఫేమస్ అందులో సేమ్ ఇదే రోజున పదహారు వందల పదమూడులో ఇది అగ్ని ప్రమాదం గురే బూడిదైందని చెప్తున్నారు అయితే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు కరెక్ట్గా ఇదే రోజున కెనడా తొమ్మిదో ప్రధానిగా ఆర్థర్ మేగన్ ఎన్నికవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ఇదే రోజున రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత కొరియా నుంచి సేనలను ఉపసంహరించుకున్న అమెరికా ఓకేనా సో ఇవి ఈరోజు జరిగిన హైలైట్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ నిన్న జరిగిన జీ ట్వంటీ సదస్సుల సందర్భంగా ట్రంప్ మోదీ ఫైవ్ జీ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నారు అయితే అందులో హైలైట్స్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం పొందిన అభినందన్ అభినందించిన ట్రంప్ అండ్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ ఇరాన్ వాణిజ్యం రక్షణ తదితర అంశాలపై చర్చ జరుపుకున్నారు ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య యుద్ధానికి ముగింపు పలకడంపై దృష్టి సారించారు అండ్ ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది అండ్ టెక్నాలజీని సామాన్యులు చంతకు చేర్చేందుకు ఫైవ్ ఐ విధానం ప్రతిపాదన కూడా వీళ్ళు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది సో ఓకేనా అండ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి భారత్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అభివృద్ధిలో తమ దేశ కంపెనీలతో కలిసి పనిచేయాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కోరారు ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న వాణిజ్య యుద్ధానికి ముగింపు పలుకుదామన్నారు ఇరాన్లో అశాంతితో చమురు రవాణా తగ్గి భారత్కు ఆర్థికంగా నష్టం కలుగుతుందని వెంటనే ఇస్లామిక్ రీజియన్లో సుస్థిరత నెలకొల్పేందుకు అమెరికా కృషి చేయాలని మోదీ అండ్ ట్రంప్ను కోరారు జపాన్లోని ఒసాలో జరుగుతున్న జీ ట్వంటీ సదస్సు సందర్భంగా మోదీ ట్రంప్ సమావేశమయ్యారు ఓకేనా జపాన్లో ఎక్కడండి ఒసాకోలో సో అంతేకాకుండా లోక్సభ ఎన్నికల్లో గెలిపిందిన మరోసారి భారత ప్రధానిగా ఎన్నికైన మోదీ ట్రంప్ అభినందించారు మీరు అఖండ విజయం సాధించారు దీనికి మీరు అర్హులు అని కొనియాడారు తాము తాము మంచి స్నేహితులుగా మారడంతో భారత్ అమెరికా మధ్య సంబంధాలు గతంలో ఎన్నడూ లేనందుగా దృఢంగా మారాయన్నారు అండ్ భారత్ పట్ల ప్రేమ కురిపిస్తున్నందుకు ట్రంప్కు మోదీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఇద్దరి మధ్య హృదయ ఇదంతా వేస్ట్ మ్యాటర్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టు చూడండి మోదీ ట్రంప్ ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ అభివృద్ధి ఇరాన్ వాణిజ్యం రక్షణ తదితర అంశాలపై చర్చించారు ముఖ్యంగా ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ విషయంలో కలిసి పనిచేద్దామని ట్రంప్ ప్రతిపాదించారు త్వరలో మొబైల్ ఫోన్ల వినియోగదారుల సంఖ్య వంద కోట్లకు చేరడంతో భారత్ ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద మార్కెట్గా మారనుందని మోదీ పేర్కొన్నారు భారత్ నిర్ణయాలు ప్రపంచానికి మార్గదర్శిగా నిలుస్తాయన్నారు ఈ నేపథ్యంలో భారత్లో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి విస్తరణకు అమెరికా కంపెనీలు సాయం తీసుకోవాలని ట్రంప్ కోరారు అదే సమయంలో చైనాకు చెందిన హవేవీపై నిషేధించాలని పరోక్షంగా సూచించారు భద్ర భద్రతా రీత్యా హవేవి హువేవీ ఉత్పత్తులను అమెరికా నిషేధించిన సంగతి తెలిసిందే భారత్ భారత్లో త్వరలో ఫైవ్ జీ ట్రయల్స్ చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో హువేవీను పక్కన పెట్టాలని అమెరికా కోరింది మరోవైపు దీనిపై భారత్ స్వతంత్ర నిర్ణయం తీసుకోవాలని హువేవీ కోరుతున్నది ఎలాంటి అవ అవకతవకలు పాల్పడబోమని హామీ పత్రం ఇచ్చేందుకు సిద్ధం అన్నది దీనిపై ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదని ట్రంప్కు మోదీ తేల్చి చెప్పారు విదేశాంగ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే తెలిపారు ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అభివృద్ధిలో అమెరికాతో కలిసి పనిచేసేందుకు మోదీ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశారు ఇరు దేశాలకు ప్రయోజనం కలిగేలా తదుపరి చర్యలు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు అంతిమంగా ప్రధాన దృష్టి మేక్ ఇన్ ఇండియా మీదే ఉన్నది అని గోఖలే అన్నారు మోదీ ప్రతిపాదనను ట్రంప్ స్వాగతించారని చెప్పారు ఫైవ్ జీపై మరిన్ని సంప్రది సంప్రదింపులకు త్వరలో ఇరు దేశాల శాస్త్ర శాస్త్ర సాంకేతిక విదేశాంగ మంత్రులు సమావేశం కావాలని నిర్ణయి నిర్ణయించారనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చెప్పని నిరోధక వ్యవస్థల అంశం ప్రస్తావనకు రాలేదన్నారు అండ్ ఇరాన్ విషయంలో భారత్ తన ఆందోళనను ట్రంప్ ముందు ఉంచింది భారత్ ఇంధన అవసరాల్లో పదకొండు శాతం ఇరాన్ తీసు తీరుస్తున్నదని మోడీ గుర్తు చేశారు ఇప్పటికీ ఇరాన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి భారత్ ఇంధన అవసరాల్లో పదకొండు శాతం ఇరాన్ తీరుస్తుందన్నది మోదీ గుర్తు చేశారు ఇప్పటికీ ఇరాన్ చమురు రవాణాను తగ్గించడంతో భారత్కు ఆర్థికంగా నష్టం కలుగుతుందన్నారు ఈ పరిస్థితి నుంచి గట్టిక్కేందుకు వెంటనే ఇస్లామిక్ రీజియన్లో శాంతి నెలకొలని స్పష్టం చేశారు దీనిపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ ఆ ప్రాంతంలో శాంతికి తమ చర్యలను వివరించారు త్వరలోనే చమురు ధరలు తగ్గి తగ్గి వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు కాగా భారత్ అమెరికా మధ్య కొన్నాళ్ళుగా సాగుతున్న వాణిజ్య యుద్ధానికి స్వస్తి పలికేందుకు త్వరలో ఇరు దే
అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా ప్రకటించింది డ్రాగన్ ఫ్లై అనే ఈ సాధన తన ప్రొఫై ప్రొఫైలర్ల సాయంతో ఎగురుతూ వివిధ ప్రదేశాలపై దిగి పరిశోధనలు సాగిస్తుంది హిమమయంగా ఉండే ఈ చందమామ సూక్ష్మజీవులు మనుగడతో తోడ్పడగలదా అన్నది శోధిస్తుంది ఈ డ్రోన్ అణుశక్తితో పనిచేస్తుంది న్యూ ప్రాంటియర్స్ న్యూ ప్రాంటియర్స్ కార్యక్రమం కింద నాసా నిర్వహించిన పోటీలో డ్రాగన్ ఫ్లై ప్రాజెక్ట్ ఎంపికైంది ఈ కార్యక్రమం కిందే నాసా న్యూ హోరజైన్స్ వ్యోమ నౌకను ప్రయోగించింది అది ఫ్లూటోను సందర్శించిన తొలి వ్యోమ నౌకగా గుర్తింపు పొందింది సమీపంలోని తోకచుక్క నుంచి నమూనాలు సేకరించడం సహా దాదాపు డజన్కు పైగా ప్రతిపాదనలను తోసిరాజని డ్రాగన్ ఫ్లై విజేతగా నిలిచింది ఈ డ్రోన్ను రెండు వందల ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై ఆరులో ప్రయోగిస్తారు అది రెండు వేల ముప్పై నాలుగులో టైటాన్ని చేరుతుంది ఆ చందమామపై ఉన్న దెబ్బలపై తొలుత ల్యాండ్ చేయించి ఆ తర్వాత ఒక బిలాంలోకి దాన్ని పెంపాలని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్టుకు ఎనభై ఐదు కోట్ల డాలర్లు వ్యయం కావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు టైటాన్పై పొగమంచు ఆవరించినట్లు అంత స్పష్టంగా ఉంటుంది అక్కడ వాతావరణం చాలా దట్టంగా ఉంటుంది మిథెన్ కాలువలు మంచు పర్వతాలు ఉపరితలం కింద సాగరం ఉన్నాయి దీంతో ప్రాథమిక స్థాయి జీవం మనుగడకు అనువైన వాతావరణం అక్కడ ఉందా అన్నది శోధించడం ఆసక్తికరంగా మారింది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇవే ఈ టైప్ ఈ విధంగా విజువలైజేషన్స్ అయితే కనబడడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టు ఏంటంటే యాపిల్ చీఫ్ డిజైనర్ ఆఫీసర్ రాజీనామా ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ చీఫ్ డిజైనర్ జానీ అయు ఆ సంస్థకు రాజీనామా చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఈ ఏడాది చివరన యాపిల్ నుంచి వైదొలగనున్నట్లు ప్రకటించారు అనంతరం సొంత డిజైనింగ్ సంస్థను నెలకొల్పనున్నట్లు పేర్కొన్నారు జానీ ఇరవై ఎనిమిదేళ్ళుగా యాపిల్లో పనిచేస్తున్నారు యాపిల్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఈ డిజైన్లే కంపెనీలకు పునర్జీవం పోసాయి యాపిల్ సహా వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ జాబ్స్కి ప్రధాన అనుచరుడిగా ఉంటూ సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనకు న్యూ జెర్సీ కనబడుతుంది కదా సో ఈ న్యూ జెర్సీ అనేది ఇప్పుడు మన ఇండియాకి రావడం జరుగుతుంది అంటే చూడండి ప్రపంచంలో భాగంగా ఇంగ్లాండ్తో ఆదివారం జరిగే మ్యాచ్లో టీమిండియా కొత్త జెర్సీతో బరిలోకి దిగనుంది ఇప్పటి వరకు బ్లూ జెర్సీలో బరిలోకి దిగిన భారత్ ఆతిథ్య జట్టుతో జరిగే మ్యాచ్లో మ్యాచ్లో మాత్రం కొత్తగా రూపొందించిన ఆరెంజ్ డ్రెస్తో కనిపించనుంది ఇంగ్లాండ్ కూడా ఈ ప్రపంచ కప్లో లేత నీలి రంగు జెర్సీలతో ఆడుతోంది ఇంగ్లాండ్ ధరించిన జెర్సీలు కూడా భారత్ జెర్సీలతో పోల్చి ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో మ్యాచ్లో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉండడంతో ఐసీసీ చూసిన మేరకు భారత్ కోసం కొత్త జెర్సీని తయారు చేశారు భారత్ ఈ మ్యాచ్లో కొత్తగా రూపొందించిన ఆరెంజ్ జెర్సీలో కనువింది చేయనుంది నెక్స్ట్ చూడండి శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్కు రష్యా వర్సిటీ డాక్టరేట్ ఆధ్యాత్మిక గురువు శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్కు రష్యాలోని ప్రఖ్యాత విశ్వవిద్యాలయం ఓరల్ ఫెడరల్ యూనివర్సిటీ గౌరవ డాక్టరేట్ను అందజేసింది భారత రష్యాల మధ్య మైత్రిని రూపొందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి గాను ఈ గౌరవం దక్కింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ మాట్లాడుతూ విద్యతో పాటు మానవత్వం విలువల్లో బోధన ముఖ్యమన్నారు సాంకేతికతతో జీవితాలు వెనవేసుకుపోయాయి అయితే హృదయాలను పెనవేసుకుపోయే విద్య అవసరం అని అన్నారు అనంతరం శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్తో వర్సిటీ డైరెక్టర్ విక్టర్ రోక్షరోప్ ఓ అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు దీని ప్రకారం ఒడిశాలోని శ్రీ శ్రీ విశ్వవిద్యాలయం ఓరల్ ఫెడరల్ యూనివర్సిటీలు పలు అంశాల్లో పరస్పర సహకారాన్ని అందిపుచ్చుకుంటాయి సో నెక్స్ట్ చూడండి ఐరోసా పరిశోధనకు విశాఖ ఎంపిక అనేసి హెడ్డింగ్తో రావడం జరిగింది సుస్థర అభివృద్ధిలో నీటి పాత్ర అనే అంశంపై ఐక్యరాజ్య సమితి యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది అడ్వాన్స్డ్ స్టడీ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ అంటే ఐరాసా ఐఏఎస్ అంటారు అనమాట సో పరిశోధన చేయనుంది దీనికి గాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాలకు ఎంపిక చేసుకున్న పరిశోధకులు మన దేశం నుంచి ఒక్క విశాఖ నగరాన్ని మాత్రమే ఎంచుకున్నారు రాజమహేంద్రవరంలో నన్నయ్య వర్సిటీకి వచ్చిన ఐరేసా ఐఏఎస్ రీసెర్చ్ అసోసియేట్ డాక్టర్ గైలియా రోడర్ పరిశోధన అధ్యాపకులు గీతా మోహన్ సరోజ్ కుమార్ చప్పగైన్ శుక్రవారం ఆంధ్రజ్యోతితో మాట్లాడుతూ సుస్థర అభివృద్ధిలో నీటి పాత్ర అనే అంశంపై తాము జరుపుతున్న శాస్త్రీయ పరిశోధనకు విశాఖ నగరాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నట్లు తెలిపారు నెక్స్ట్ నేడు విశాఖకు రక్షణ మంత్రి అనంతగాంలో తూర్పు నౌకాదళం పనితీరుపై సమీక్ష హాజరు కానున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తూర్పు నౌకాదళం పనితీరు ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న విస్తరణ ఇతర ప్రాజెక్టులను పరిశీలించేందుకు రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ శనివారం విశాఖపట్నం వస్తున్నారు రక్షణ మంత్రి శనివారం ఉదయం ఢిల్లీ నుంచి విశాఖకు చేరుకుని నేరుగా తూర్పు నౌకాదళం ప్రధాన కార్యాలయానికి వెళతారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా శనివారం రాత్రి ఏడు గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకొని నేరుగా నేవీ కల్వరీ సమావేశం మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు నెక్స్ట్ ప్రముఖ రచయిత అబ్బూరి ఛాయాదేవి కన్నుమూత సో ఈవిడ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఈవిడికి ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు ఉండగా చనిపోయారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శుక్ర
అధికార భాషా సంఘానికి ఆయన గతంలో అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలో ఢిల్లీలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం జేఎన్యూ లైబ్రేరియన్గా ఆమె పనిచేశారు మహిళల జీవితాల్లోని దృక్పణాలను ఛాయాదేవి తన కథల్లో ఆవిష్కరించారు బోన్సాయి బ్రతుకు ప్రయాణ సుఖాంతం ఆఖరికి ఐదు నక్షత్రాలు ఉడ్రోజ కథలు ఆమెకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి బోన్సాయి బ్రతుకు కథని రెండు వేల సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పదో తరగతి తెలుగు వాచకంలో ప్రవేశపెట్టింది ఛాయాదేవి రాసిన తన మార్గం కథ సంపుటి రెండు వేల ఐదులో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది రెండు వేల మూడులో వాసిరెడ్డి గంగనాయకమ్మ ప్రతిభా పురస్కారం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్ళలో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పురస్కారాలను ఆమె అందుకున్నారు ఛాయాదేవి రాసిన కొన్ని కథలను హిందీ తమిళ మరాఠీ కన్నడ భాషల్లో అనువదించారు అభిమానులు సందర్ సందర్శనార్థం ఛాయాదేవి భౌతికాయాన్ని శుక్రవారం సాయంత్రం వరకు కొండ కొండాపూర్ సిఆర్ ఫౌండేషన్లో ఉంచారు తన మరణాంతం భౌతికాయాన్ని పరిశోధన ఉపయోగపడే విధంగా ఏదైనా మెడికల్ కాలేజీకి అప్పగించాలంటూ ఆమె గతంలో కోరారు ఈ నేపథ్యంలో ఆమె భౌతికాయాన్ని ఈఎస్ఐ వైద్య కళాశాలకు అందజేశారు ఛాయాదేవి మరణం పట్ల ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీవ్ర సంతాపాన్ని ప్రకటించారు ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడ వెంకటరెడ్డి కూడా ఆమె మరణం పట్ల సంతాపాన్ని ప్రకటించారు సో ఇంత ఇంక అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్తే జమ్మూ కాశ్మీర్లో రాష్ట్రపతి పాలన అనేసి ఒక హెడ్డింగ్తో రావడం జరిగింది మరో ఆరు నెలల పొడిగింపు అనేసి అడ్లైన్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో మరో ఆరు నెలల పాటు రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగించేందుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది రాజ్యాంగంలో అధికారం మూడు వందల యాభై ఆరు కింద హోంమంత్రి శుక్రవారం లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుపై చర్చ అనంతరం మెజారిటీ సభ్యులు ఆమోదం తెలిపారు ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న రాష్ట్రపతి పాలన గడువు జులై రెండుతో ముగిస్తున్నందున జులై మూడు నుంచి మరో ఆరు నెలలు పాటు పొడిగిస్తూ కేంద్రం ప్రతిపాదించింది జమ్మూ కాశ్మీర్ రిజర్వేషన్ సవరణ బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి కూడా లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో నివసిస్తున్న వారి కోసమే ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చా అని అమిత్ షా అన్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్లోని అంతర్జాతీయ సరిహద్దు పది పది కిలోమీటర్ల పరిధిలో నివాసం ఉంటున్న వారికి విద్యా ఉద్యోగాల్లో మూడు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి ఈ బిల్లు ఉద్దేశించారు శాంతి భద్రతలు అదుపులో ఉండాలంటే రాష్ట్రపతి పాలన అవసరమని అమిత్ షా అన్నారు అయితే అమర్నాథ్ యాత్ర దృష్ట్యా ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం సాధ్యం కాదని ఆయన తెలపడం జరిగింది ఈ కారణంగానే మరో ఆరు నెలల పాటు రాష్ట్రపతి పాలన ఏర్పాటు చేయాలనేసి అమిత్ షా కోరడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆసియా టాప్ ట్వంటీ ఖరీదైన నగరాల్లో ముంబై మెర్సెస్ నివేదికలో వెళ్ళడు అనమాట చూడండి ఆసియాలోని టాప్ ట్వంటీ ఖరీదైన నగరాల జాబితాలో ముంబై చోటు దక్కించుకుంది ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే వారికి ఈ నగరం అత్యంత ఖరీదైనది గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సంస్థ మెర్సస్ తన నివేదికలో పేర్కొంది ఇక అత్యధిక నివాస గృహాల్లో ధరలు కలిగిన సిటీల్లో ప్రపంచ స్థాయి రికార్డును నెలకొల్పినట్లు తెలిపింది జీవన వ్యయంపై ఈ సంస్థ రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వందల తొమ్మిది నగరాల్లో సర్వే నిర్వహించగా ముంబై ఆరు వేడో స్థానంలో ఉంది ఇక్కడ బయట తిండి ధరలు అంతేకాకుండా యూటిలిటీసు క్షీణతను నమోదు చేసినప్పటికీ నివాస గృహాల ధరలు మాత్రం పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కాస్ట్ లివింగ్ పరంగా తాజా సర్వేలో న్యూఢిల్లీ నూట పద్దెనిమిదో స్థానంలో ఉంది చెన్నై నూట యాభై నాలుగు బెంగళూరు నూట డెబ్బై తొమ్మిది కోల్కత్తా నూట ఎనభై తొమ్మిది స్థానాల్లో ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన నగరాల జాబితాలో ఈసారి కూడా హాంకాంగ్ టోక్యో సింగపూర్ సియాల్ వరుసగా తొలి స్థానాల్లో నిలిచాయి నెక్స్ట్ ఏపీఐఐసిఈడిగా హరినారాయణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా రెండు వేల పదకొండు బ్యాచ్కి చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి ఎం హరినారాయణ్ నియమితులయ్యారు ఈ మేరకు రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రజిత్ భార్గవ్ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు నెక్స్ట్ దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు నాలుగు పురస్కార పురస్కారాలని షడ్డింగ్తో రావడం జరిగింది జాతీయ స్థాయిలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే నాలుగు కీలక విభాగాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచే పురస్కారాలు సాధించింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదికి గాను ట్రాఫిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్పోర్ట్స్ విభాగాల్లో ఈ పురస్కారాలను దక్కించుకుంది జులై ఏడున ముంబైలో జరిగే అరవై నాలుగో రైల్వే వార్షికోత్సవాల్లో రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పురస్కారాలు ప్రదానం చేయనున్నారు నెక్స్ట్ నెల రోజుల పాలనలో వైఎస్ జగన్ కీలక నిర్ణయాలు ఏంటి అనేది మనం చూసుకుంటే రైతుల గురించి మాట్లాడుకుందాము చూడండి రబీ సీజన్ నుంచి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం అమలు పెట్టుబడి సాయం కింద ప్రతి రైతు కుటుంబానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందలు అందు పన్నెండు వేల ఐదు వందలు నెక్స్ట్ అందుకోసం పదమూడు వందల నూట ఇరవై ఆడు కోట్ల నూట ఇరవై ఐదు కోట్లు వెచ్చించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నద్ధం రైతుల పంటల బీమా ప్రీమియం ప్రభుత్వం ఖజానా నుంచే పూర్తిగా చెల్లింపు పంటల కనీస మద్దతు ధర అందించేందుకు మూడు వేల కోట్లతో మార్కెట్ స్థిరీకరణ అనేది కౌల రైతులకు గుర్తింపు కార్డులు వ్యవసాయ రంగ స్థితి స్థితిగతులపై అధ్యయనం చేసే
పోతానని ఎన్నికల హామీని అమలు చేస్తూ తొలిదశలో పింఛన్కు రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకు పెంచారు వృద్ధాప్య పింఛన్ల అర్హత వయసు అరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి అరవై ఏళ్ళకు తగ్గించారు దాంతో కొత్తగా ఒకటి పాయింట్ యాభై లక్షల మందికి పింఛన్లు అందజేశారు డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్న మూత్రపిండాలు వ్యాధిగ్రస్తులకు పింఛన్ నెలకు మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి ఏకంగా పదివేలకు పెంచారు ఆశా వర్కర్ ఆశా వర్కర్ జీతాలు మూడు వేల నుంచి పదివేలకు పెంపి రాష్ట్రంలో నలభై రెండు వేల మందికి లబ్ధి పొందించారు అంగన్వాడీ కార్యకర్తల జీతాలు పదకొండు పదకొండు వేల ఐదు వందల వరకు పెంచి రాష్ట్రంలో యాభై ఐదు వేల మందికి ప్రయోజనం చేకూర్చారు పారిశుద్ధ్య కార్మికుల జీతాలు ఏకంగా పద్దెనిమిది వేలకు పెంచారు హోమ్ గార్డులు డ్వాక్రా యూని యానిమేటర్లు అంతేకాకుండా రీసెర్చ్ పర్సనల్ జీతాలు పెంపు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక గ్రామ స్వరాజ్యం ఆగస్టు పదిహేను నాటికి గ్రామాల్లో ప్రతి యాభై ఏళ్ళకు గ్రామ వ్యాలంటీర్ దాంతో నాలుగు లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు అక్టోబర్ రెండు గాంధీ జయంతి నుంచి గ్రామ సచివాలయం ఏర్పాటు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో పది మంది ఉద్యోగుల నియామకం మొత్తం మీద రాష్ట్రంలో పదమూడు వందల అరవై గ్రామాల్లో ఒకటి పాయింట్ అరవై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు అనేసి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమ్మఒడి అనే ఒక హెడ్డింగ్ ఉద్యోగులకు ఇరవై ఏడు శాతం ఐఆర్ అమ్మఒడి పథకం వచ్చే ఏడాది జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమలు చేస్తారు తమ పిల్లలకు ఏ పాఠశాలలో చదివించిన పేద తల్లులకు ఏడాదికి పదిహేను వేలు మేనిఫెస్టోలో ఆమె ఇవ్వకపోయినప్పటికీ ఇంటర్మీడియట్ విద్యకు కూడా అమ్మ అమ్మఒడి పథకం వర్తింపు అని చెప్పారు అక్టోబర్ ఒకటి నాటికి మద్యం బెల్ట్ల దుకాణాలు పూర్తిగా తొలగింపు వచ్చే ఉగాది నాటికి రాష్ట్రంలో అందరికీ ఇంటి స్థలాలు పంపిణీ ఐదేళ్ల ఇరవై ఐదు లక్షల ఇల్లు నిర్మాణానికి కార్యాచరణ వ్యవసాయ రంగానికి పగటి పూట తొమ్మిది గంటల విద్యుత్ సరఫరా చర్యలు అని చెప్పడం హెడ్డింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ త్వరలో సర్కారీ వాట్సాప్ అనేసి హెడ్డింగ్ రావడం జరిగింది సమాచారం పంపించేందుకు సొంత నివేదిక అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఎలాగైతే ఉందో అదే విధంగా మన ఇండియాలో కూడా మన ఇండియా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక కొత్త యాప్ని తయారు చేయడం జరిగింది తయారు చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే పలు సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల మన యొక్క డేటా అంతా హ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సొంతగా మనమే ఒక కొత్త సా మాధ్యమాన్ని ఓకేనా వాట్సాప్ టైప్ మాధ్యమాన్ని రూపొందించేందుకు కార్యాచరణ జరుగుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించడం జరిగింది నెక్స్ట్ భారత సంతతి ప్రియా మిస్ ఆస్ట్రేలియా భారత సంతతికి చెందిన ప్రియా సెర్ సెరోవో మిస్ యూనివర్స్ ఆస్ట్రేలియా రెండు వేల పంతొమ్మిది కిరీటాన్ని సొంతం చేసుకుంది ఈ పోటీలో భాగంగా ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ సెరోవో మొత్తం ఇరవై ఆరు మంది యువతలను వెనక్కి నెట్టి మిస్ యూనివర్స్ ఆస్ట్రేలియాను దక్కించుకుంది దీంతో ఆమె ఈ ఏడాదిలో జరగనున్న మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో ఆస్ట్రేలియా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించనుంది ప్రియా సెరవ్ భారత్లోనే పుట్టింది అయితే అనంతరం ఆమె కుటుంబం తొలుత ఒమెన్లో తర్వాత దుబాయ్లో కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు చివరిగా ఆమె కుటుంబం ఆస్ట్రేలియాలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు న్యాయ విద్యలో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ఆమె ప్రస్తుతం మెల్బోర్న్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ప్రసెంటింగ్ అండ్ రీజనింగ్ సైన్స్లో పనిచేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఇంతకు ముందు అన్నాడు ఇలాంటి పోటీల్లో పాల్గొనలేదని మోడల్ మోడలింగ్లో కూడా పాలు పంచుకోలేదని తెలిపారు మిస్ యూనివర్స్ కిరీటం తనకు ఆశ్చర్యపరిచిందని వెల్లడించారు ఇక వెస్ట్ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బెల్లా కాసింబా విక్టోరియా హరిజన రద్మా నోవిక వరుసగా రెండు మూడు స్థానాల్లో నిలిచారు సో ఇదిగా ఈ రోజు యొక్క పేపర్ అనాలిసిస్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ అందుకని షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాం